Magandang magandang umaga po sa inyong lahat, mga kapuso. Tayo ho ulit tayo magsasama sa isang oras ng maselpuntuhang pangkalusugan. Dito pa rin po sa Pinoy MD. And of course, kasama pa rin po natin si Dr. Killian Moore. Good morning din sa iyo, Connet. Siyempre sa lahat ng mga kapuso natin na masipag sumama sa atin tuwing umaga. Oh, hi, gusto ko mas mga kapuso. Yan ho naman ang greeting ko in Japanese ng good morning dahil In connection to that, ang ating pag-uusapan, siyempre, tungkol mm -hmm. ngayong umagang to sa ating mga Japanese dishes na yes, healthy-healthy. Uh, alam mo ko na kasi nag-stay ako sa Japan ng one year. No? Uh -huh. I stayed in COVID. Doon ako nag-aral um, ng COVID. ultrasound. At uh, siyempre, nakikita ko, wala kang halos makita na ubis na Japanese. Oh, yeah. Kasi healthy sila. Healthy yung pagkain na kinakain namin doon. Para puro mga ano yan, mga, mga fat-free pagkain. Either grilled, di ba? O kaya naman steamed, yan ang kanilang mga pagkain. Fish, seafoods. Tsaka lahat fresh, di ba? Vegetable. O yan mga kapuso, ano-ano nga ho ba yung mga pagkain ng hapon, ano? Na po pwede ho natin magaya at nang mas maging healthy tayo. Ito po, panuorin natin. Karamihan ng mga hapon, tama ang timbang at maganda ang pangangatawan. Isa nga ang Japan sa may pinakamababang obesity rate sa buong mundo. Bukod sa kultura, ilan pa sa mga dahilan kung bakit ganito, maliliit ang serving ng kanilang pagkain. At ang kanilang nutrisyon, maraming fiber at mababa sa taba. Ano nga ba ang mapapwede nating matutunang mga Pinoy sa Japanese cuisine? Good morning mga kapuso! Ang ating first recipe na isashare natin sa inyo ngayon is ang Japanese food, which is ang miso soup. Alam naman natin ang miso soup ay mayroong may ingredient na miso at yung kanyang tofu. Alam niyo ba mga kapuso na ang tofu ay isang soy food na nagpapalakas ng ating insulin resistance at secretion which nagpropotect sa atin against type 2 diabetes. Kaya mga kapuso, ang ating lutuin ngayon ang miso soup. Para sa recipe nito, kailangan natin ng 4 cups ng tubig, half cup ng dahon ng kangkong, half cup ng spring onion o sibuyas tagalog, 1 fourth cup ng tofu, at tatlo hanggang apat na kutsara ng miso paste. Hiwain ng pino ang mga dahon ng kangkong at sibuyas tagalog. Tapos hiwain ang tofu ng pa cube o maliliit na square. Unang-una, ilagay natin at pakuluan natin ang ating water. Let's turn it to boil and to simmer. Mga mga 5 minutes natin siyang pakukuluan. Habang hinihintay natin kumulo ang tubig, ilagay sa isang mangkok ang tatlong kutsarang miso at mainit na tubig. Haluin hanggang maging malapot at itabi. Kailangan ito gawin para hindi mamuo ang miso sa ating soup. Kapag kumulo na ang tubig, ilagay ang mga sangkap at pakuluan ng 5 minutes. Pagkatapos, maaari nang ilagay ang meso mixture. After natin malagay lahat ng sangkap ng ating miso soup, hinaan natin yung apoy at isimmer natin ang ating miso soup for at least 2 minutes. Wala pang kalahating oras, meron na tayong masustansyang sabaw. Napakadali, ba? Diba? Mga kapuso, ang ating next recipe is stir-fried vegetables with tofu. Maghanda lang ng carrots, cauliflower, bell pepper, kicharo, mushroom, sibuyas, tofu. Hiwain ang carrots at bell pepper ng pahaba. Hiwain din ang cauliflower. Tanggalin ang gilid ng chicharo. Idice ang sibuyas na panggisa at hiwain din na pa-cube o maliliit na square ang tofu. Unang-una, magigay tayo ng ating oil sa ating high heat na pan. So, malakas na po ito mga kapuso. Magigay tayo ng konting sesame oil lamang dito. Pag sinabi natin stir-fry, malakas na po yung gagamitin natin. Ngayon, i-spread natin yung ating oil sa ating pan. Hintayin natin siya kung medyo magkaroon ng konting usok, pero hindi, na, hindi masusunog yung ating oil. Kapag tama na ang init ng kawali, unang ilagay ang mga gulay na matagal na maluto tulad ng carrots at cauliflower. Tsaka ilagay ang bell pepper, chicharo, at mushroom. Sandaling haluin ang mga gulay tsaka ilagay ang sibuyas. Tapos, isunod na ang tokwa. Sa isang bowl naman, ilagay ang sesame oil, chili sauce, at toyo. 
sa kahaluin at isama sa mga gulay na ating niluluto. Ito ang magsisilbing sauce ng ating stir-fry vegetable with tofu. Matapos ang ilang minuto, luto na ang ating mura at masustansyang vegetable stir-fry. Tandaan mga kapuso, hindi kailangan gumastos ng malaki para sa isang healthy meal. Sa mga simple at murang mga sangkap, maaari pa rin maghanda ng mga makapagpapalusog sa atin. Happy eating!